Trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Naif marcharon a las puertas de casa de gobierno, cargando carteles con distintas leyendas y batucada de por medio en reclamo a las condiciones de trabajo a los que son sometidos. La precarización laboral en esta dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotras venimos, nosotras y nosotros venimos de un gran proceso de lucha, somos del Ministerio de Desarrollo Social, eh, venimos de varios años ya de reclamos que nos han sido escuchados ¿no? por el gobierno y hoy pedimos la, que se declare la ley de, de emergencia en niñez, porque estamos trabajando en condiciones que son extremadamente vulneratorias, no solamente de los derechos de las niñeces y la juventud de nuestra provincia, sino también de los derechos de las y los trabajadores que justamente estamos a la par de esas niñeces todos los días tratando de contemplar que se garanticen los derechos de, de todos los niños que, con los que hoy por hoy trabajamos. ¿no? Nosotros tenemos ya como un listado enorme de necesidades que el gobierno no llega ni a cubrir ni las nuestras, ni siquiera a dar respuestas como las políticas sociales que las cuales nosotros somos agentes de esas políticas públicas. Eh, desde recursos edilicios hasta materiales, todo lo ponemos los trabajadores y las trabajadoras de nuestros sectores. Nosotros tenemos y vivimos y convivimos en instituciones que están sumamente deterioradas. A la, a la vez también se deteriora nuestra salud física, nuestra salud mental, porque trabajamos con el sufrimiento humano. Según la vocera, el básico de los trabajadores de esta dirección no superan los 25 mil pesos. Retrasos en el cumplimiento de lo acordado en las paritarias. Un trabajador de la DINAIF está con un básico de que no supera los 25 mil pesos. Y de ahí una cifra incalculable de cifras en negro que nos van largando de acuerdo también a cómo sean estos reclamos nuestros. ¿no? Hoy por hoy estamos peleando para que se nos dé un ítem, el cual había sido firmado hace tres meses, porque trabajábamos justamente en la pandemia con poblaciones en riesgo y al día de hoy no lo cobramos. ¿Ustedes todos en blanco o hay contratados también? Tenemos diversas formas de precariedad. Eh... Desde contrataciones de obra por meses, un mes, tres meses, seis meses, hasta contrataciones de un año y expedientes que no salen para pase a planta con más de nueve años. Lourdes explicó que tienen una sobrecarga laboral. Cada trabajador tiene entre sus manos unos 150 a 200 casos. Tenemos espacios pequeñísimos para hacer las entrevistas, más de 5.000 casos para una cantidad muy pequeña de trabajadoras, eh, un aproximado de 150 a 200 casos por trabajador. ¿Cómo piensa o pretende el Estado que demos una respuesta acorde a las necesidades de la niñez que hoy tiene súper vulnerados sus derechos con estas condiciones que sufrimos las trabajadoras y los trabajadores? Del Ministerio. ¿Qué les dice el gobierno a ustedes? El gobierno desde hace más de un año no solamente no nos recibe, la ministra Málaga... Nunca nos dio ninguna respuesta. Y esto viene de un proceso largo. ¿Trabajó allí? No, 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 no trabajó con usted, no era secretaria de Estado. Es la secretaria de Estado. Y hoy nos preguntamos a dónde está, ¿no? ¿Y, qué, y dónde están esas fotos que se saca con los niños y las niñas. Porque los niños y las niñas que no están acá y que no se sacan la foto con nosotras, son a los que se les vulneran los derechos.